pujemi në pjesën të onë të tretë. Në fakt të biset, do të rekomandoja për prindrit, për mësuesit dhe sigurisht dhe për fëmijët. Bëhet fjalë për ata fëmijët e cilët kanë një lojt që regullimi, por nuk është sërë së mundi, nuk po e themi apo jo Lorela, e nga prezentuar Lorela edhe në pjesën negatimit, bëhet fjalë për që regullimet e të nëzënit, pra nuk shkruajnë ashtu si që duhet, nuk e kuptojnë teksi, nuk përshëndrojnë të detyrat dhe disa simptomat të tjera të cilat ndoshta ju ka rastisur të shikmit e fëmija juaj. Me njëherë e keni të lësuar fëmijën dhe mbelë që nuk përshëndrojnë të bëjmë mësimet, por ama duhet të shikmi për të kësaj. Se që farë ndodhë me këtë grupë fëmijesh, do të diskutoj me psikologen Lorela Garulli. Mirëse erdhe, Lorela. Mirëse gjithë. Të tem dhe shumë, le themi, këshila, sugjerime, por edhe për ta njohur të tjerë këtë fenomen, qoftë mësuesit, qoftë pedagogët, qoftë studentët, qoftë edhe prindrit, Lorela ka më mbledhur në këtë liber, të regullimet e të nëzonit. Pak ka kohë që qërkullon në trek dhe Lorela ka promovuar edhe në medet të tjera, por ne do donim të trajtonim të mamë si te me qënëse është dhe periudat, a një fëmijet bëjnë dhe tyrat në shpi dhe është një fenomen që është shumë i hasur, me gjithë se nuk kemi një loj statistike si ka mundë si Lorela, është një fenomen që nuk është studiuar, apo jo, nuk kemi statistika të fëmive që kanë të regullimet të në nevoj më shumë për një ndërgjëqësim, bedisim dhe për shumë informacion që ti identifikojmë sakt këto fëmi ashtu se që ti the, nuk e qënë që problemi kërësorë është që shumë herë këta keqë interpretohen, keqë interpretohet situata e tyre, vendosin me shpatula pas murit fëmijës duke vëjt tiketuar. Dhe në vënd që ne si tritur të dim të identifikojmë dhe të indimojmë, të hartojmë ato planet mosimore dhe dveçanta për ta, ne nuk bëjmë gjithë tjetër vetëm se i ashtojmë vështirësin, jo vetëm që kanë lidhur me procesin mosimor, po dhe atë psikologike duke demotivuar dhe me ratë. Po si si të dalojmë në një fëmi që ka këtë loj problemi, pra që nuk që mos i temi që ti e dembel, por ta di që ti e disleksik, që më qënëse fenomenja dhe termi i përdoru, për këto lojë që regullimi që e të disleksia, po jo? Disleksia është një nga lojë, të shloj kërësor. Kërësisht që regullimet e të nëzënit që kanë të bëjnë me prekin aftësit kërësore, po themi, shprehit dhe shkaftësit kërësore të të mësuarit dhe tipikisht të të nëzënit. Dhe këto ndahen në tre loje, në vijat përgjithme, disleksia është grupi më i madhë, që preke dhe ledzimin edhe shkrimin dhe pak matematikën, kemi pastaj ato të të shkruarit, që lidhen vetëm me dëmtimin e aftësive të të shkruarit, të riprodhimit të tekstëve të shkruara, dhe pastaj diskalkulit që janë dëmtimi e aftësive matematikore, vështërësit për të kryer logaritje, vështërësit për të numruar sakt, vështërësit për të mbajtur mënd puna me kujtesën a fatë gjata fatë shkurëtër matematikore. Pa kaluar të kjo që është shumë konkrete, sepse është një tem që realisht ka shumë për të folur, do jatë të qaroni pak të pjesën që pëse nuk ka statistika. Që ne realisht kuptojmë rëndësim po themi të problemit, se nuk është fenomen, mund të referohemi shifrave që na vinë nga vëndet e tjera, duke që në që ne vetë për momentin nuk i kemi. Në Amerikë, për shumë, në shtetet e bashkuarat Amerikës, si pas një studimit dë vitit 2017, prevalenca, shpërndarja pra, është diku tek 5%, që do të thotë 5 nga 100 fmi janë të prekur. Dhe realisht nuk është një shifre e vogël, sepse do të thotë që probabiliteti që në një klas këtë fëmi të til, është gogja i lartë. Dhe një element tjetër që është një rëndësishëm, vështërësitat në zënit, kërësish disleksia pra, nuk është një gjithë që shërohet kur ne mbarëm shkollën, që do të thotë, ne flasim, po, zgjat gjithë gjithë jetës, ne flasim për këtë gjë, përshëndrohemi të këshkolla, po pak gabimisht, sepse janë vështërësi me cilat fëmija lindë. Êshtë një qërgullim, është i lindur. Po, po, është i lindur, ka predispozit genetike. E daloj më shumë kur fillon shkollën, por një sy i kujdeshëm, pak impret i prindit i psikologut i edukatorit, mund të daloj që herët, pse? Sepse këto nuk janë aftësi ose vështërësi, po themi që shfashin të izoluara. Këto janë rrëdhoj në një farmë nëre e dëmtimit të një sërë aftësisht, që do të thotë që një fmi që kërësh në parashkollor, mund të këtë vështërësi të daloj të majtën nga e djafta. Kanë shumë vështërësi për memorizimin, po themi, apo riprodhimin e sekuencave kronologike. Janë fëmi që mësojnë më shumë vështërësi ditët e javës. Duke në gjera shumë thjeshta, po në fakt janë të regues. Po, 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 janë shumë të rëndësishme, se janë praktikisht po. Se janë simptomate para, ndo është atë këti që regullimi, apo janë që tek para shkollorët. Po, po, pa tjetër, që tek para shkollorët. Tek shkrimi për shumë mundë si du t'i dalojmë, se ndo është atë pjesë pjesa më është ajo që evidentohet, po, është ajo që dhe në gjuhën klinike një e të shkrimi në pasqyrë, po të avini rej, janë disa fëmi që sënë për shumë dhe bëjnë brapsht, bëjnë nga kraj i kunder, shkuet shkrim në pasqyrë, sepse nuk arrinë të riprodhojnë në mënyrë të sakt, nuk arrinë të shkruajnë, pra ashtu si që duhet tjetë. 
fëmi që mund të kenë vështirësive dhe përdorimi pak të gjuhës. Kjo nuk ka të bëj fare me qërgullimit e të folurit, sepse shpesher dislexia si term nga ta rohet me ato që janë të të folurit, por janë fëmi që mund të kenë fjallor më të varfëra në një farë mënyre. Për këtarë sëve merë informacione, kur shkojët të kë specialisti për katës, merë informacione jo vetëm nga, dhe më thënë, anamneza fizike, ose mënyra si ka lindur e tjere tjere, por edhe kur janë thënë fjallet e para, në një farë mënyre si ka që shumë procesi të mësuarit, pra janë vështjërsi që nuk janë vetëm të izoluara në shkollë. Nësa simptoma që ne ta përkufizojmë këtë fenomen, sepse ka fëmi dhe kanë parë realisht shumë fëmi, edhe në grupë para shkollorësh, që sonë e bënë në të kundur, të apo që të cënë apo më në këto fjalli kanë parë, pra duhet tjenë një sërë elementër që të përkufizojmë këtë fenomen, apo është kjo vetëm një të regues, duhet është sënojmë për më të. Që është faqet më shumë në një farë mënyre. Pas taj ka një ko që të rrimë të dalim në përfundime lidur me diagnozën, pra që të themi që këfmi ka këtë të shregullim të të nëzëni, a e shëndohë është që ne do t'i lëmë pak kofmi, jasë në qëfar mënyre. Tipikisht që në filim të tekstit, së qarohet dalimi kërësor mes vështjërsive të të nëzënit dhe të shregullimeve të të nëzënit. Ne nuk bëjmë fjalë këtu për fmi të cilët nuk marrin instruksionin e duhur, nuk edukohen në mënyrën e duhur, pra ne nuk mund të pretendojmë për shëmbull, me që është grupi më largë shkollës dhe njëherë, të themi që është disleksik. Jo, disleksik ose diskalkulik, disgrafik, janë gjithë fëmijët të cilët në ndjekin instruksionin, shkojnë shkollë, marrin dimën e durë, sepse në filimet e veta, shumica e fëmijëve kanë nevoj për dikë që të rritë të koka dhe të ndimoj të këdyturat. Dhe pavarësisht gjithë kësaj, a dhe fëmijë që nuk kanë dëmtimet të tjera, pra në njëra së tjilë dëmtohen, përjashtohen dëmtimet fizike, pa more, pra pambetit të tjera, që regullimet të tjera. Pra, edhe pra pambetit të mendore, dhe shëndetit mendore, pra këto fëmijë nuk kanë lidhje fare me të problematika, po jo të shërëm këtë tjera. Janë fëmijë shumë normal, janë fëmijë shumë intelligent, ma ditë të shkalla intelligent, së slezova e shërëm në ngur gjaha përparësi. Ka raste që janë dhe, mund të sjelim këtu dhe shëmbu i të të famshmëve, që kanë qënë disleksik, dhe këto nuk janë mitë... Për shumë Einsteini kam dëgjuar që ka qënë disleksik, nërkoj që... Einsteini, understand, shkrymtarë shumë të njohër, për shumë Tom Cruise, unë kam ledzuar, dhe sigur shtë janë dhëna shkencore, që vinë nga, këto të fundet kam ledzuar nga shëqata e disleksis italiane, që Tom Cruise, për shumë, është disleksik dhe tipikisht ka pasur vështjërsi, po themi që të memorizoj, jo, të memorizoj tekstet, dhe për Pra, kemi kujtesën pamore në një farë mënyre dhe inteligencën pamore dhe atë dëgjimore. Me këtë që dhështë apo the, deduktoj dhe gjukoj që nuk ka, le themi, nuk është një fenomen që ka lonë. Pra, të shoqërën gjithë gjithë jetës, por në si duhet të si dhe mine ka një ndaj këture fëmive që ti ndihmojnë, në mënyrë që ata të mos tuten, mos kenë frikë, mos umbin vetë besimin në klasë. Kjo është qëmë rëndësishme. Kjo është hapi i parë, në rrathë parë duke kuptuar drejtë situatën që ata kanë, vështërësin që ata kanë. Hapi i parë është të kërëjmë atyre një mjedisë psikologikisht që ndetëshëm, pikrisht për këto që ti the, që të ndjehen që nuk janë më të paftë se sa shokot e tyre bashkë më shatarë se ka dhe një problem. Momentin që një fmi është klasë parë, klasë dytë, klasë tretë, sepse ne nuk do të nëzitojmë të dalim në konkluzione, fmi zë të jepet koha e durë, pra për këtë motiv, në një kohë që a i shikon që me të njëtin instruksion, me të njëtat uvzime nga mësuesja, nga shpia e tjere tjere, shok të vetë arrinë të bëjnë shumë letë, letësisht gjyra që kjo ka shumë vështjërësit i bëjë, pra nuk kjo nuk arrinë të letëzoj, nuk arrinë të shkuaj mirë, nuk arrinë të mësoj tabel në shumë zimit dhe se mund tjetë 12 vjeqë, qëfar do të thotë. Nuk i duhet të thënë asë njëherë që ti, ti nuk di, ti e më pak inteligent, ti e i paft, në një farë mënyre absolutisht, por i duhet të shpjeguar, duhet të pranuar në një farë mënyre dhe këtu ka shumë pun, është dhe kjo alianca shkoll prinder. Se të duke qënë se është një fenomen një shumë i njohur në vënd, apo jo? Pa të keqësish në pranda jemi këtu... Ose interpretojmë dryshe, e njojmë, po interpretojmë dryshe, nuk i njojmë e termat. Pranda jemi këtu që edhe të tapim, po themi, disa dritare të horizontesh, për t'i shërbyrë gjithmonë më shumë dhe fmive, por dhe atyre që punojnë me takë. Që i përktarë sujë libri i drejtohet të gjithë këtyre aktorve që kam të bëjnë. Hartohet, pas i është evidentuar në Pa tjetër që dy aktorët kërësor, pra dy protagonistët që kanë të bëjnë me trajtimin dhe me mirë funksionimin në këtyre aftive, janë prindrit dhe mësuesi. Cilë është mosha që do të përcakton të në mënyrën më efikase këto fenomen, po ledzoj që 
fundi klasës të tretë fillore. Ësh, kjo është kresish po, për diskalkulim. diskalkulim. Ajo që dim nga literatura, kjo ka të bëjmë aftësit matematikore, sepse mm -hmm. dhe zhvillimi, evoluimi e tyre është pak më ndryshën dhe pak më i vonë se sa i aftësive të tjera për shumull. Janë disa ilustrime. Kemi dhe ilustrime në liber, pra ne mund të ledzojmë pas qyrën e këti që regullimi edhe për mes shembujve që Lorela ka sjellë në liber. Ka ilustrime diskalkulimin. Ka të bëjmë kam të shtyrë. Pra fëmijët nuk arin do të bëjnë mbledhe, qëfar klasë është për shumë fëmijët? Kjo është marë, këto janë gjitha që janë marë nga një shkollë, dhe më thënë këtu në, dhe më thënë janë reale, nga nëzënës që kanë dëshqyësit. Nga nëzënës shqiptarë, nga nëzënës shqiptarë, po që kam për shtypjen që unë sigurisht që për tërë anonimatin, po këto të diskalkulisë konkretisht regullimet dhe të matematikës dhe të tjerat, sepse ka raste që konkretisht të këdiskalkulia, jo vetëm që nuk arrin po themi të numrojnë ose të memorizojnë numrat në mënyrën e sakt, por ka dhe raste që nuk arrin të shkruajnë mirë, dhe më thënë shkrymi tyre është i pa dëshifruashën, pra është si cilësor po themi dëmtimi, ashtu edhe sasior, pra si në koncept ashtu dhe në të shprehu. Po mundohem të gjejë disa të disleksis, të të shkruarit. Do shta kjo është shkrymi, apo? A i është një shkrymi pa dëshifruashë Mund të lapim disa shimbuj, disa shimbuj konkret të cilat nga orientojnë më smiri, ndoshta për të dhëmë përgjigja atyre pikpjotjeve që kemi në mundi lidur me fëmijët tanë, sepse nuk është fjala vetëm për fëmijët të cilat kanë njësur shkollën, apo janë në para shkollorë dhe kanë disa të pare të vogla të cilat kanë tjilimet e tyre, por po flasim edhe për mosha adolescente, pra që në ndoshta më të kemi njërë si fenomen. Êshtë shume qartë se sa i pa qartë të shkrimi në një fa mënyre. Kjo ka që në, po themi, kjo pjesa këtu, është ajo që mësues jam mund të ketë kërkuar për ti që të rishkruar ose të bëjnë një loj diktimi, dhe shikojmë se sa ndryshe dhe se si këmi shkronjat për gjatë rrugës. Se si bloku, ditari, registri dhe shikojmë se si humbi shkronjat gjatë rrugës, për shumë për këtu mungon të jafare janë dyja, këtu pas taj mungon dhe një atë tjetër, që do të thotë. Gjera që duken shumë të thjeshta për fëmijët e tjerë, realisht fëmijëve dislexik, diskalkulik, disgrafik i humbi në gjatë rrugës. Si të veprojmë në me këta fëmi? Si të veprojmë pra zgjidhja, qëfar të zgjidhja du të japim prindrëve, mësuesve, përveç librit të cilën pa tjetër që duhet a ketë kushdo në shpi që ka një fëmi dhe që ka këto probleme, por mësuesit, edukatorët, pedagogët, si jo studentët, studentët teknikave, instrumenteve për të identifikuar. Qëfar ndodhë? E para është perceptimi që ne kemi për këta në zënës, në një farë mënyrë, për këta fëmi, pasaj për këta në zënës. është që, ajo që thash, pra, e para në një farë mënyrë të sigurohet mjë disi psikologjik i shëndetëshëm, në mënyrë që ata të kenë mundësi të zhvillojnë apsit e tyre. Dhe, si që thotë dhe Marie Montessori, pra që është një nga ikonat e shkencave pedagogjike të edukimit, që nuk është që ka fmi dembela, po jo inteligent. Ka një të regullim, një problem. Por ka të rritur të pa aftë në një farë mënyre për të imësuar, që të dalojnë dhe për të imësuar ata në mënyre në durë. Që do të thotë, nëse kemi një fmi i cili nuk ledzon do të tekstet, ose nuk kupton mirë tekstet e shkruara, ne do të gjejmë mënyre alternative. Pra jemi ne, është detyra jonë për të gjetur mënyre alternative se si t'ja bëjmë informacionin të aksesuar. Ka patur një rëshqit për një raport të para disa kove, viteve e ndoshta, për punën analfabetizmit? Po, e kam digjuar që... I janë cilësuar këta fëmi, si janë analfabet, por ishte një termi ka buar, lërë? Dhe unë jam e sigur që... Janë kanë qënë me këtë të regullim pa më huar analfabetizmi, se është problem tjetër, jam e sigur që ka pasur një numër të fmive me qërgullimet të të nëzënit, pra si që thash, nëse në Amerikë është 5%, në Itali diku të 3.2, 3.5%. Dhe mëntre në 100 fmi, binte që ishin me këtë problem. Janë të tjilë, kështu që sigurisht janë dhe tek ne këto qërgullime për valenca varion dyku aty aty, sepse dalime kulturore mund të ketë në gjuhët e tjera që nuk janë në po themi kinesë që është ikonografike, që nuk ka alfabet, po nuk ka motiv që pëse... E kuptoj, Lurila, përveç të lindurit me këtë gjë, pra përveç trashëgimis, apo që në genë është kjo që regullim, ka faktor midisor të jashtëm që i detyrojnë të jenë? Kërësisht për dispozita është genetike. Edhe nëse nuk është genetike që fëmija ka një prinda, ka një gjysha, ka një tafër me këto vështërësi, 
është i lindur që regullimi. Do të thotë që mjedisi mund vetëm të përkeqësoj apo të apërmirësoj këtë gjë, por kjo është një vëshirësi që dhe kjo dëshmon edhe më shumë faktin që ne duhet i kushtë të mërëndësi, sepse është të lindur dhe vazhdojnë gjatë gjithë jetës. Sa i përket trajtimit, po thoja, bëhet në shkollë, bëhet dhe në shpi. Pra, me një psikolog, apo me mësues, me dhe mësues, që opte dhe me një prind që i cili dit në dimoj, kuptan, dit në dimoj, e tjere, tjere. Konkretisht, për shëmbull, po thoja, nëse kemi një fmi i cili ledzon me vëshkërësi tekstet, qëfar do të bëjmë? Ne do të zhvendosim dhe do të transformojmë atë informacion në skema, po themi, në grafik, në harta. Do më thonë, do të japin vizualisht, ose anasjeltas, nëse kemi një fmi diskalkulik i cili ka vëshkërësi për të ledzuar grafikët, tabelat, hartat, ne do të zvëndsojmë këto me tekstet të shkruara. Me gjitha të, unë gjykoj që këto janë hapat e parë, po themi, të identifikimit, evidentimit dhe të trajtimit të këture problematikave, sepse vëndet e tjera që dhe vëndet e fëshinje me ne janë shumë për para dhe kjo një njëherë... Ashtu pra i bje që kanë më te për specialist që duhet që e njojnë këtë fenomen dhe din si ta pasqyrojnë të eksumijet? Po si nuk gjdo që tjetër... E njojnë si fenomen dhe kanë trajtuar në ndërko, flitet për to? E njojnë më shumë dhe kërësoria është që kanë përsosur, përshtatur teknika ndërhyrje efikase, trajtim efikase, sepse që farë ndodhë. Ne mund të flasim për këtë gjë, për kur vjen puna për shumbull. Marim një rast konkret. Do të kemi një nëzëndës disleksik, mund të jetë shumë inteligent, do të japi përvimet e lirimit, ose përvimet e maturës. A i do të nështrohet dhe do të hyjë në test si gjithë shokët, shoshet e veta bashkë moshatarët. Dërko që a i nuk mundet, do të thotë, nëse ne kemi folur që gjatë 12 viteve të shkollimit a i ka vështjërsi, do me thonë, dhe hajde të anit gjejë mënyrat alternative, kur vjen puna të testi, që është një episod, po themi shumë, është maja e zbergut, sepse a i do të këtë vëshvësi gjatë gjithë shkollës. Tekstet nuk janë në favor të ti. Provimet gjithashtu, mënyra e të studuarit gjithashtu. Që do të thotë, kjo është një punë që do të shtrijet në shumë nivele, dhe më thënë i takon edhe infrastrukturës arsimit të edukimit, që të bëj punën e saj në një farë mënyra që ti përkrak të anëzënës. Po thoja, për shumbullë vëndet fëshinje që ne kemi, pakaluar në përëndime të retjerë të kitalia, që dhe greqia të pak të mpërësime në dytyru e shumë. 8 vjeqar, 9 vjeqar, nuk e disi e kanë fiks, unë dhe raste konkrete që këta në zënës i bëjmë provimet të ndryshe, sepse kjo është qëllimi, pra. Dhe më thënë, është të pjesa e teknologjisë, e përshtatjes, e investimit për të gjërë. Një gjë konkrete, dhe më thënë, një vetëm të flasim për vështjërësit që këta kanë, por si... Të ndimojmë. Por, si ti ndimojmë konkretisht. Kjo përshtatë në module dhe gjithë shka tjetër që vjenë në favor të tyre. Edhe njerë po e përmond librin që regullimet e të nëzonit vështirësit në ledzim, shkrim dhe shprehit matematikore, nuk jam dëmbel, jam disleksik nga Lorela Garulli. Êshtë temë shumë rëndësishme kjo të flasësh për këto fenomen që regullime shte kë fëmijet, ja drejtojmë prindrëve, mësuesve, studentve, nëzënësve të cilët ndoshta i ndimojnë kolegët e tyre. E kemi përfunduar në fundin do të ndjekim dhe intervjistin që Angela dhe vole, gazetarja jonë ka realizuar me mësues e me zyshën Valbona i Meraj, sepse janë mësues që e din këtë fenomen, flasim për këtë fenomen, do është të ndihmojnë kolegët e tjerë, do ndihmojnë prindit raporti mes mësuesve dhe prindrëve për këtë që regullim dhe jo vetëm është parësora po jo. Për pas dhe ndjekim i sertin, si tua Lorela, shkojmë në gushim probleme pak su. Se e bishtë të erdi aroma e mirë, po në pret Katerina, tull frika se Katerina u bëpë supa, po të vi me Lorela të aprovojmë pak. Përgur si ti kemi thonë, në kemi gati, me lup, me kazirë pula. Këtu kishim me rakë se vala djenë të deri në fund. Në kështë i gjova me vëmëndje, ishte një bise dhe këndshme dhe sigurishtë e shumë e vleshme për më matë që kanë në fëmit. Me që se kemi një kesh për alëm Lorella s'ta provoj, i hasu pat Lorella, i ha? Do t'a provoj, për drejtën i kam servirë për të. Sepse në fund fundit për... Këtë do, ushimi është të rëndësishëm, nuk në lëtë përqëndrohemi nëse nuk kemi konsumuar ushim të mirë. Mund të aprovoshe dashur, ndërko ne... është supa që kemi bërë dhe purenë, faktikisht atë që unë e shpjegova anvisave, më njërë se si. Piper të zisë kemi e hedhur, për me gjitha të më falë. Po e dhe bëjë sepse thashë që duaj që ta se rrë në moment. Me përbërës se nuk e dina se. Nuk më lëtë Katerina të flasë, nuk më lëtë ju thimë që në Balkan nuk e kanë recetën, se po të gjenë dryshe. Edhe në Youtube do të gjenë pa tjetër. Lorela, mund të provojmë të vjenë zorë, hajtë të provojmë bashkë. Se doja pak të lëngë. Kujdes, s'ka problem, s'ka problem. Të lëmë shënduar. Më të limoni, pas ka dhëmë, do gjashie. Bravo, ja vleti, ja vleti që erë dhëmë e Lorelën të aprovojmë. Ndërko veti i ke provuar se gjatë gjithë kohës që ne bënë një biset nuk e 
nuk e bërë gjithje të mundova, vjetë se ke provuar që ti, ti bëjsh a gati. Të pash, të pash. <laughs> Atëherë përshëndrome ne, Lorela, ndihim i sertin që përmëndëm, zysh Valbona i mera i falemderit për përgjigje dhe për shpjegimin, Merë di mirë që zyshat e njojnë këto fenomen dhe flasin uh, për balë kamerave për uh, problemet e tregullimeve të të nëzënit. Të gjithë duhet adim këto fenomen, duhet folur më shpesh, në më njështë të kemi fëmi më sëtëmatikor dhe më, uh, le themi, frutë dhënës në atë të qka jepet në për shkolla. Falemderit, Lorela, të falemderit për gjithë qka, falemderit, Katerina, gjithë të mbarë, falemderit dhe juve që në ndojqët. Shregullimet e të nëzënit janë atullë e shregullime shtë cilat prekin funksionet bazë psikologike si për shumbull të kuptuarit apo përdorimin e gjuës. Lojet e shregullimeve në të nëzën janë tre, shregullimi i ledzimit, i matematikës dhe i gjuës është kruar. Disleksia është shregullimi i ledzimit e cila karakterizohet nga probleme me njojen e sakte të rjeshme të fjaleve, vështërsi në mësimin e alfabetit, dëshifrimi varfër e të tjerë. Disgrafia është një prej shregullimeve të të nëzënit në rastin kur fëmija ka vështërsi në të shprehurin me shkrim, ndërsa diskalkulia, kër nëzënsi ka vështërsi në problemet dhe konceptet matematikore, për shumbull në kuptimin e numrave, apo arsyetimin matematikor. Të janë shregullime të cilat në bazë të studimeve, prekin 10-15% të nëzënzve që frekuentojnë shkollën. Një në shtatë nëzënës vuan nga këtole shregullimesh. Mësuesja arsimit filor, Valbuna i Meraj, në të regon se si identifikohet një fëmi me të shregullim në të nëzën. Nëzënës e shfaq disa si e lietë në përputje me moshën e ti të zhvillimit, për shumbull. Nëzënës i pavarësisht se i shpjegohet vazhdimisht, pavarësisht se a i ka ndihmën e duhur në matematikë, a i e ka krisisht të pamundur që të përvecoj regulat e një e logaritjeve të thishta matematikore, mbledhje, zbritje, pjestim, shumëzim. Nuk është i zodit a deshifroj materialin që është shkruar dhe më pas të ledzoj ato. Ndronë vendin e shkronjave, duke punuar me këta nëzënës, me kalim në kosë, kalojnë. Atëherë dhe në rrasën e dhe kemi pasur një dyshim dhe themi që këtë fmi ka disgrafi, diskalkuli apo disleksi, në këtë rrasë ka që një dyshim i gabuar, sepse për deri sa ka kaluar nuk ka qenë, nuk kemi të bëjmë me një të shregullim. Por ashtë dhe letë për prindin që të pranoj që fëmija e ti vuan nga një të shregullim dhe cilat janë masat që duhet të meren në një rast diagnostikimi. Ne kemi shumë raste në shkollë në të cilat neve jemi munduar shumë të bashkunojnë me prindin dhe prindin në asimë nërë nuk e pranon që fëmija e ti ka një problem të saktuar. Nuk po them se është fenomen, por ka shumë prinder të cilat e kanë shumë të vështirë të pranojnë që fëmija e tyre vuan nga një loj të shregullimi i tjilë, që a i bën ka i shukesh fëmjës të ti në një rasë të tjilë, sepse e pengon që a i të marë një ndim të specializuar, të përmbushi nevojnë e ti për vetë vlerësim dhe në bitë të gjitha të zhvillojë si një që një një rëzore normale, sepse duhet të them një gjë që këta fëmi në përgjithsi, në qofë se nuk shoqërohen me diagnozat të tjera, këta ka një inteligencë normale dhe në testet e inteligencës marrin bi 7-10 pik. Pra janë kua i inteligencës atë gjithë njerëzit e tjerë normal. Dhe për këta arsye në basë dhe vojnë më shumë probleme që ata kanë dhe duke qënë të pa vedishëm që e kanë këtë loj probleme. Kështë që prindrit në këtë rast bëjnë shumë dëmë, shaktojnë shumë probleme në rast e nuk janë bashkëpunues. I silin, në më përveç problemi që ka fëmija të bëjt probleme dhe prindi në këtë ras, është e tepërt. është e tepërt. Në klasë ata identifikohen si në zënës të dobët, ose dëmbel, kur në fakt janë duke vuajtur një që regullim dhe kjo etiketim bënë që këta fëmi të kenë një vlerësim të ullët për veten. Unë këshiloj që me qënësa është dhe fillim viti të futet në planifikimin e rjeteve profesionale, tematika që trajnojnë mësuesit në lidhje me nëzënsit me të shregullimin e të nëzën. Në mënyrë që ratë të parë njërë mësuesit të dinë se qëfar janë të shregullime dhe mos të nga trojnë ato me shregullime të tjera. Në ratë të dytë, të sensibilizojnë mësuesit, të bëjnë të ndjeshëm që këto janë probleme të cilat janë të rënda për nëzënsin. Do të shiroja që mësuesit, si do mos të drejtuesit e rjetëve profesionale, të ke një bashkuni më të mirë me psikologun e shkollës dhe të bëjnë plane trajnimit të përbash këta, sepse është më mirë kur specialisti që në këtë rrasë është psikologu merë pjesë në këto loj trajnimesh duhet jenë profesionale. Të kemi një bashkëpunim më të mirë, pra mësues, psikolog, prindë.